Hey guys, this is Daya from NoCode. Welcome to my another video. In this video, we will add a character in this video. We will add a car in this video. We will use the car in this video. We will use the car in this video. We will use the car in this video. द कार आप डीन सोल्टे सो केर कामी कों सो नाम पं नम्बर पं द एफ बटन आरे तो मोड़े नम्बर कार कुल्ला पेरो एंड देन कार कंट्रोल पन ला अगेन सेम एफ बटन अप्रेस पन वो नम्बर द कार ओट वैल्यू वाला सो इन द फंक्शन अदा वंदी अपनी पन रहते नर्प आप पेरो आल्सो वंदे इपो नम्बर मोबाइल क्यूज पन रो मोबाइल so adu mandu na kadai sila kami kira, seperti button use pani, nama car kula get in na order dan get out order dia update kita pakai. So this is it. Without wasting any further time, wang nama video kula pula. So first, na already create pernah in the table, in the file jelah timi, onde na just old nu orang game folder, orang game file open perni, ader jelah timi poten na disable perni raya. So that we can start it from the scratch. Ini me lama start ponu, okay? So even na me type per camera kuda allah, so game view lapa tinggi na, na me kandu display no camera rendering, abdi no onderke. So first we have a avatar So in the last video, we have a player ready meal Actually, I have a character to use So I have a URL to paste And I have an eye animation and voice to animate So I have to simply untick the avatar So I have a avatar to load And then Ipo anda avatar kau anda name mana change puni kan? Saya ada avatar nak kerja nak pergi kelas, so nak player nak cikiran. Actually player dah all already yang kita buat player kerja, so anal nak ada dek name mudah sparrow nak kurit kan? Oops, actually, ini ada keyboard anda baru keyboard lalu kita nak mati kan? Okay, ipo sparrow nak kurit kan? Excuse me. So again, ini kau anda pos tag anda player nak tag puni kelang. And in this case, we have already an animator because we have a state of player ready me and a ready player me on the site And in this case, we have already used our previous player and animator control So I choose the animation because we don't want to waste our time creating that So that's all And first, we have a character controller So I'm going to add the character controller And the size of the character हाइट अंदर टू लगे, सो सिंपली ना मांडो वाइल वन करता, ना मां हाइट करता अंदरो, एंड रोम्बा ब्रॉडर लगे, सो नल अंदर रेडियस अंदर 0.25 कोड करना करता आ रहा हूँ, एंड इप्पो ना मुक्का अंदर कैमरा तैवा, सो नल ना मां तैवे याना व्यू कोण अंदर वस्तु अच्छी पो, एंड इप्पो गेम ऑब्जेक्ट � Sparrow camera na add pani ta, and then ipa pati na ini camera ondo nama ini view borders align pana poro, so ada nalo ondo game object la align with view, ada kuritrena, so simply align agi do, and then ipo nama ondo ini sparrow no character kela, so ada dana ondo nama follow pana no, so nalo ada kulo ondo ori empty object create pani kela, ada lalo ondo ada kene nama ondo follow this nana kuritrena. And ada untuk nama chest kenara untuk position panikla, and also anda follow this untuk duplicate panikra. So simply press Control D to duplicate. Actually duplicate ada je. So nama aduk name untuk cam untuk base sabling kuritra. Because nama camera untuk aduk kulo dah erkup pogi de. So nama cam base nak kuritra. And then anda cam base drag panik nama value potra. Nama player character kulo untuk and camera kulo untuk anda cam base kulo potra. So simple as that. Ipo patingna, nama cam base kulla, nama lor cam rarke, and nama lor cam base jengar ikna exactly ande, nama nama create panada follow this in in the position lark, so rendu orang position lark, simple. So ipo nama kena mana, nama player move panada tuke nama kandu orang fasam add panano, playmaker fasam. Actually, umgul ke playmaker, na enan teri lana. Playmaker is an awesome tool. We can use any coding tool straight away. 
கேம் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம சேனலில் இதை வச்சு தான் நம்ம கேம் கிரியேட் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரியலனா என்னோடய ஓல்டு வீடியோஸ் பாருங்கள் நான் வந்து இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அண்ட் இதுக்குள்ளே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டில் நமக்கு என்ன வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு கெட் ஆக்சஸ் வெக்டால் அது வேணும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மூத் லுக் அட் டெரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு வந்து செட் அனிமேட்டட் ஃப்ளோட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் ஆக்சுவலி இது ரிவர்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ நான் அதை வந்து அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று 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 மேலே ஒன்று கீழேட்டேன் ஆக்சுவலி கெட் ஆக்சஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வேணும் பிகாஸ் நம்ம கொடுக்குற ஃபங்க்ஷனோட அதாவது ஹரிசண்டல் வெர்டிக்கல் கீஸை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு இடத்துல வைக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ரிலேட்டிவ் டூன்ற கருத்தில் வந்து நம்மளோட கேமராவை ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போட்டுருங்க பிகாஸ் நம்ம கேமராவுக்கு ரிலேட்டடாக தான் இருக்க போகுது அண்ட் இப்போது நம்ம கொடுக்குற ஃபங்க்ஷனோட ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் வேணும் ஸோ நியூ வேரியபிளில் நம்ம வந்து வெக்டார் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வெக்டார் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ மேக்னிடியூடை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மேக்னிடியூட் டைப் பண்ணுறேன் பட் மேக்ன்றதே சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ நான் மேக் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச வெக்டார் அக்கௌண்ட் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த அப் வெக்டாரில் வந்து நான் வந்து சிம்பிளி அப்புன்ற அந்த வெக்டார்ன்றதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிம்பிள் அதில் வேலை முடிஞ்சது அண்ட் தென் இப்போ நம்ம யூஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச மேக்னிடியூட் இருக்குல்ல அதை கொண்டு வந்து நம்ம இந்த வேல்யூவில் மேக் அப்படின்றத கொண்டு வந்து நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த பேராமீட்டரில் நம்ம என்ன கொடுக்கணுன்னா நம்ம பிளேயரோட கண்ட்ரோலர் இருக்குல்ல ஆக்சுவலி அந்த அனிமேட்டர் கண்ட்ரோலர் அதுக்குள்ளே நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணது இது நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ தெரியலனா போய் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாருங்கள் அண்ட் இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இந்த சுற்றி இருக்க எந்த அனிமேஷன் நமக்கு தேவையில்லை சிம்பிளி நமக்கு தேவையானது இந்த ஐடல் அண்ட் ரன் இது மட்டும்தான் தேவை ஸோ அதனால் நான் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்ச இந்த மேக்ன்ற பேராமீட்டரை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சிம்பிளி நம்ம மேக் ஸோ அவ்வளோதான் அண்ட் ஆல்சோ இந்த எவ்ரி ஃப்ரேம் அப்படின்றத வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா பிகாஸ் அப்போ தான் வேலை செய்யும் அண்ட் ஆல்சோ ஒட் ஐ திங்க் நம்ம இப்போ இந்த ஜம்ப்புன்ற ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலான்னு தோணுது பிகாஸ் ஜம்ப் ஃபைன் நல்லா தானே இருக்கும் ஸோ அதனால் சிம்பிளி வந்து நான் ஆக்ஷன் ப்ரௌசரில் கெட் பட்டன் டவுன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா பட்டன் நேம் வந்து ஜம்ப் ஆக்சுவலி ஜம்ப்புன்றது எங்கே இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இந்த எடிட்டில் போனீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் போங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா இன்புட் மேனேஜர்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அதில் தான் வந்து நம்மளோட இன்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ஜம்ப்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது ஸோ அந்த ஜம்பில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் பட்டன் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்துனாக்கா நமக்கு வந்து இந்த ஜம்ப்ன்ற பட்டன் வேலை செய்யும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே இருக்க நேம் அப்படியே காப்பி பண்ணி அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுதான் நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஆல்சோ வென் அந்த பட்டன் நம்ம அழுத்தும் போது நமக்கு எங்கே போகணுன்றதுக்கு ஒரு சென்ட் ஈவெண்ட் ஸோ நம்ம ஜம்ப்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் போகணும் ஸோ அதனால் நான் ஜம்ப்னு ஒரு ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து இங்கே நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் ட்ரான்சேஷனில் ஜம்ப் ஆட் பண்ணிப்போம் அண்ட் ஆல்சோ அதில் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வெளியே ட்ராக் பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கு புதுசாக ஒரு ஸ்டேட் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நம்ம ஜம்ப்னு நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஸ்டேட்டில் நமக்கு என்ன வேணும்னா நம்ம நம்ம வந்து ஜம்ப்புக்கு போக வேண்டிய அந்த பூலியன் இதோ இது இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து செட் அனிமேட்டர் பூல்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பேராமீட்டர் வந்து நம்ம ஜம்ப்பை சூஸ் பண்ணிக்குவோம் அண்ட் த வேல்யூ இஸ் ட்ரூ ஸோ அதனால் டிக் போட்டுங்க அண்ட் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு போக போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஃபினிஷ் ஈவெண்ட்டில் வந்து பேக்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம இங்கேருந்து பேக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டுக்கே போயிடலாம் ஸோ சிம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம அந்த செட் அனிமேட்டர் போல் இருக்குல்ல அதை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த ஸ்டேட்டில் பேஸ் பண்ணுறேங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இந்த இடத்துல வந்து வேல்யூ அன்டிக் பண்ணிடுங்க சிம்பிள் பிகாஸ் இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஜம்ப் ஆகாது ஃபால்ஸில் இருக்கும் நமக்கு ஜ நம
ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கேமரா செலக்ட் பண்ணதுனால நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும் ஓடுது அண்டு இப்போ நம்ம அந்த கேம் பேஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து நம்ம பிளேயரை ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்காக கேம் பேஸில் ஒரு பிளே மேக்கர் ஆஃபர்ஸை ஆட் பண்ணிப்போம் இதோட ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டில் நமக்கு என்ன வேணும்னா மவுஸ் லுக்குன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் பிகாஸ் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம மவுஸை மூவ் பண்ணும்போது நம்மளோ நம்ம எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறோமோ அந்த பக்கம் நம்ம பிளேயர் வந்து டேர்ன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து மவுஸ் லிக்குன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஸோ இந்த மூவ் டுவர்ட்ஸும் நமக்கு தேவை ஸோ சிம்பிளி நான் வந்து மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னா இந்த டார்கெட் ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஃபாலோ திஸ்ன்னு நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம்ல பிளேயருக்குள்ளே ஸோ அதை வந்து ட்ராக் பண்ணி இந்த டார்கெட் ஆப்ஜெக்டில் போட்டுருங்க சிம்பிள் அண்டு இந்த ஃபினிஷ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோவாக மாற்றிங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த மவுஸ் லிக்கில் பார்த்திங்கன்னா சென்சிட்டிவிட்டி ஒயின் இருக்குல்ல அதை வந்து நெகட்டிவில் சேஞ்ச் பண்ணிங்க சிம்பிளி இருக்கிறத பிகாஸ் வந்து நமக்கு அந்த கேரக்டர் அப்போ தான் நம்மளால் இல்லைனா ரிவர்ஸில் இருக்கும் ஸோ நம்ம நெகட்டிவில் மாற்றும் போது நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ரைட் சைட் நோக்குனா ரைட் சைட் திரும்பவும் லெஃப்ட் சைட் நோக்குனா லெஃப்ட் சைட் திரும்பும் அதர்வைஸ் அது வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் நான் இந்த இடத்துல ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்மூக் லுக் டிரெக்ஷனில் வந்து டார்கெட் டேரக்ஷனில் தான் வந்து வெக்டார் ஆட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கிடையாது அப் வெக்டாரில் வந்து கிடையாது ஸோ சிம்பிளி இந்த பட்டன் அழுத்துங்க ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் ஆக்சுவலி நம்ம இந்த டார்கெட் டேரக்ஷனில் தான் பண்ணணும் நான் தப்பாக பண்ணிட்டேன் சாரி ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் ரன் ஆகிறாரு நம்மளால் கேமராவும் ஃபாலோ ஆகுது அண்ட் நம்மளால் திருப்பி பார்க்க முடியுது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் நமக்கு இப்போ என்ன வேணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு கார் வேணும் நம்ம ஆக்சுவலாக இதை சேவ் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன வேணும்னா நமக்கு ஒரு கார் வேணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குல்ல ஸோ நான் சிம் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கணும்ல அதுக்காக நான் வந்து இந்த பிளேயர் செட்டப்னு ஒரு ஃபங் ஒரு ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பிளேயரையும் கேமராவையும் உள்ளே போட்டுறேன் ஸோ தட் அது நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது ஸோ அதுக்கு நேம் வந்து நான் வந்து ஸ்பேரோ செட்டப் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே சிம்பிள் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு அசட் வேணும் ஆக்சுவலாக அந்த அசட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ்னு அது வந்து இப்போது டூ தௌ இப்போது இருக்கிற லேட்டஸ்ட் வருஷனுக்கு சப்போர்ட் ஆகாது ஸோ பட் இருந்தாலும் நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு தேவை ஸோ அது மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து யூனிட்டி ஸ்டோருக்கு போய்ட்டு சிம்பிளி வந்து அசட் வந்து கெட் பண்ணிங்க அண்டு நம்மளோட விண்டோஸில் போனீங்கன்னா பேக்கேஜ் மேனேஜர் இருக்குது இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜருக்குள்ளே நம்மளோட இந்த பேக்கேஜஸில் மை அசட் சூஸ் பண்ணிங்க அண்ட் தென் இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அசட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ இது ஒரு செக் ஒரு சில செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபோட்டான்றது தேவையில்ல அண்ட் இந்த சாம்பிள் சீன்ஸ்ன்றது நமக்கு தேவையில்ல இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ் தான் வேணும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ்லேயே வந்து டூ டி அது தேவையில்ல ஸோ அதை விட்டுருங்க அண்ட் கேமராஸ் வேணும் ஆக்சுவலாக நான் அது ஆல்ரெடி வந்து இம்போர்ட் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து அது வந்து அன்டிக்கில் காமிக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக அது வேணும் அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிங்க அண்ட் தென் இந்த கேரக்டர்ஸ்ன்றது தேவையில்ல க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இன்புட் இது நமக்கு தேவை ஸோ இதை வந்து இட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த எடிட்டரில் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இன்புட்னு இன்னொரு ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ அது வந்து நமக்கு தேவை ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்க பட் இந்த வாட்டர் இது தேவையில்ல ஸோ இதை எடுத்துருங்க அண்ட் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் இது தேவையில்ல இதை எடுத்துருங்க அண்ட் என்விரான்மெண்ட்ஸ் தேவையில்ல ஃபோன்ஸ் தேவையில்ல லைட் ஃப்ளேர்ஸ் தேவையில்ல பார்ட்டிகல் எஃபெக்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் தேவையில்ல சாரி பார்ட்டிகல் சிஸ்டம் தேவையில்ல ஃபிசிக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் தேவையில்ல ப்ரோட்டோடைப்பிங் தேவையில்ல யூட்டிலிட்டிஸ் தேவையில்ல கடைசியாக வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் ஸோ ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து இதில் காமிக்க மாட்டுது என்னால் வந்து அதை செலக்ட் பண்ண முடியல பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் ட்ரையல் பண்ணுறதுக்காக இம்போர்ட் பண்ணேன் ஸோ அதனால் எனக்கு அது காமிக்கல ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் பார்த்திங்கன்னா அது இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் அசட்டில் கிராஸ் கேமரா இருக்குது
சிம்பிளி ட்ராக் பண்ணி நம்ம சீன்குள்ளே போட்டுருங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் இதில் இப்போ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நான் வந்து நம்ம பிளேயர் மட்டும்தான் மூவ் பண்ணுறேன் டபிள்யூஎஸ்டி மட்டும்தான் கொடுக்குறேன் பட்டு நம்ம காரும் வந்து சேர்ந்து மூவ் ஆகுது பிகாஸ் காருக்கு வந்து ஆல்ரெடி எல்லா விதமான ஃபங்க்ஷனுமே இருக்குது அதாவது காரில் வந்து பிரேக்கு ட்ரிஃப்ட்டு ட்ரிஃப்ட் ஆகும்போது பின்னாடி வர போக ஸ்மோக் எஃபெக்ட்ஸு எல்லாமே இருக்குது அதில் ஆல்ரெடி என் சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது அதனால தான் என் வீடியோ கொஞ்சம் லேகாகி லேகாகி வருது ரியலி சாரி ஃபார் தேட் அண்டு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா காருக்கு கார் நம்ம செலக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கார் கண்ட்ரோல்ஸ் கண்ட்ரோலர்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக அதில் ஆல்ரெடி எல்லாமே இருக்குது எல்லாம் ஃபங்க்ஷனும் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட்லாம் ஆனில் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால் வந்து காரை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இந்த மூணு ஸ்கிரிப்டையும் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ அன்டிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பிளேயரை மூவ் பண்ணுறேன் பட் கார் அங்கே தான் இருக்குது பாரு பாருங்கள் நான் பிளேயர் எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணாலும் கார் மூவ் ஆகலை ஸோ காரில் வந்து எந்த விதமான சவுண்டும் வரல ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலி நம்ம பிளேயரை வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம எஃப்எஸ்எம் மூலயமா காரில் வந்து ஆட் பண்ணிப்போம் காருக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணிப்போம் மூவ் பண்ணுறது ஸோ இந்த ப்ரீ ஃபேப்பை வந்து நம்ம வந்து அன்பேக் பண்ணிப்போம் அண்ட் இந்த மூல்டு தேவையில்ல ஸோ இந்த காருக்குள்ளே நமக்கு வந்து இப்போது ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம வந்து காருக்கு வந்து ஒரு கொலிடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் அதுக்கு வந்து நேம் வந்து ட்ரிக்கர்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ பட்டன் ட்ரிக்கர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ அந்த பட்டன் ட்ரிக்கர் அந்த ஃபை அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து நம்ம ஒரு காம்போனண்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த காம்போனண்ட் நேம் வந்து பாக்ஸ் கொலைடர் ஆக்சுவலி கொலைடர்னு போட்டால் நிறையா கொலைடர்ஸ் இருக்கும் கேப்சூல் சர்க்கிள் அப்புறம் மெஷ் கொலைடர் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் பட் நமக்கு தேவையானது பாக்ஸ் கொலைடர் ஸோ அந்த பாக்ஸ் கொலைடர் சூஸ் பண்ணிங்க அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரீஸ் ட்ரிக்கர் அப்படின்ற செலக்ட் பண்ணிங்க அண்டு இந்த எடிட் கொலைடர் அதையும் செலக்ட் பண்ணிங்க எடிட் கொலைடர் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் இந்த மாதிரி எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டாக என்னென்ன சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு வச்சு நீங்கள் எடிட் பண்ணிங்க இதை வந்து நம்ம இப்போ காரை கரெக்டாக க கவர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி நான் காரை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அந்த கொலிட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த பட்டன் ஸோ இப்போ அகைன் எடிட்டபிள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ கரெக்டாக கார் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறா போல் அண்ட் காரை கொஞ்சம் எக்ஸசாகவே வச்சுங்க பிகாஸ் நம்ம பக்கத்தில் அது கிட்டே வரும்போது அந்த அந்த கட்டத்துக்குள்ளே நம்ம நம்ம பிளேயர் வரும்போது நமக்கு வந்து கொலைட் ஆகிறதுக்கு பர்மிஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த கொலைடர் ஸோ காரை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கவர் பண்ணுறா போல் வச்சுங்க ஸோ ஒவ்வொரு டேரக்ஷன்லையும் பாருங்கள் மேலே கீழே சைடில் ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஸோ எல்லா டேரக்ஷன்லையும் வச்சுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியுதில்ல காரை சுற்றி ஒரு கொலைடர் ஒரு கட்டமான இடம் ஸோ இந்த ஈஸ்ட் ட்ரிக்கர்னு ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அந்த கொ அந்த இடத்துக்குள்ளே போக முடியும் இன்கேஸ் நம்ம அந்த ஈஸ்ட் ட்ரிக்கரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணலைன்னா நம்மளால் அது கிட்டே போக முடியாது நம்ம வந்து அதை விட்டு அது அந்த கொலை அந்த பாக்ஸுக்கும் வெளியில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு உள்ளே போக வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஒரு இடத்துக்கு பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னா அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் கொலைடு போட்டு அந்த ஈஸ்ட் ட்ரிக்கர் இல்லாமல் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களால் அந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ண முடியாது பட் இந்த ஸ்ட்ரிக்கர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளால் வந்து உள்ளே போக முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இப்போ ஒரு எஃப்எஸ்எம் க்ரியேட் பண்ணிப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈவெண்ட்டில் ட்ரிக்கர் ஈவெண்ட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளி வந்து நம்ம அதை சர்ச் பண்ணி எடுத்துப்போம் அண்ட் தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூஸர் ஓனர் தான் அண்ட் த ட்ரிக்கரில் வந்து ஆன் ட்ரிக்கர் என்டர்னு இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து அங்கேருந்து போகிறோம் அண்ட் தென் அந்த கொலிட டேக் மட்டும் வந்து பிளேயர் பிளேயர்னு செலக்ட் பண்ணிப்போம் அண்ட் தென் சென்ட் ஈவெண்ட்டில் போயிட்டு ஷோ டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நமக்கு வந்து இப்போ கீழே டெக்ஸ்ட் தான் வந்து காமிக்க போகுது அதாவது கிட்டே நம்ம போனோடனே நமக்கு வந்து ப்ரெஸ் எஃப் டூ கெட் இன் த கார் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் நம்ம கீழே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக
ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்ம ஹையர் ஆர்க்கியில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து யூஐக்குள்ளே டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று அதை ஆட் பண்ணிப்போம் ஆக்சுவலாக டெக்ஸ்ட் மெஷ் ப்ரோ இதை எடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் அந்த அந்த அதுக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்டோட நேம் வந்து நான் கெட் என்ன கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் இதுக்குள்ளே போங்க கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஆக்சுவலாக இதை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஆங்கர் பொசிஷன் ஸோ இதுக்குள்ளே போயிட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஆல்ட் ரெண்டுத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து கீழே நமக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த பொசிஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் அண்ட் தென் இதில் வந்து நம்ம உள்ளே என்ன டைப் பண்ணணுமோ அதை டைப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஸ் எஃப் டு கெட் இன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ஸோ நான் அதை வந்து சின்னதாகிக்கிறேன் ஸோ சைஸ் பக்கத்தில் இந்த ஃபாண்ட் பக்கத்தில் போயிட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள் இந்த பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள் ஸோ சைஸ் தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா கலர் எனக்கு பிடிக்கலது ஸோ நான் இதை வந்து ரெட் ஆக்கிக்கிறேன் கொஞ்சம் நமக்கு விசிபிளாக இருக்கும்ல ஓகே அண்ட் தென் இது அப்படியே நம்ம வந்து இதே மாதிரி நமக்கு இன்னொன்று வேணும் ஸோ அதை வந்து நான் சிம்பிளி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க ஸோ டூப்ளிகேட் ஆகிடும் இதுக்கு நேம் வந்து நான் கெட் அவுட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அண்ட் தென் இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம சேம் தான் ப்ளஸ் எஃப் டு கெட் அவுட் ஸோ அதனால் வந்து நான் இங்கே ஜஸ்ட்டு கெட் அவுட்ன்றதை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் ஓகே அண்ட் அகைன் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம கேம்குள்ளே இந்த 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 இடத்துக்கு வரும்போது அது தேவைப்படும் ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிறப்போ நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு அது தேவையில்லை ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரிக்கர் ஆகி இந்த ஈவெண்ட் இந்த இடத்துக்குள்ளே வந்தோடனே நம்ம இப்போ வந்து இந்த இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நமக்கு வந்து ஆக்டிவேட் கேம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் ஸோ அந்த ஆக்டிவேட் கேம் ஆப்ஜெக்டில் நம்ம ஸ்பெசிஃபை கேம் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து இந்த கெட் இன் அப்படின்றத ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போட்டுருங்க அண்ட் தென் இந்த ஆக்டிவ் அப்படின்ற இடத்துல டிக் பண்ணிடுங்க ஸோ டிக் பண்ணிவிட்டா அந்த இடம் வந்து நமக்கு வந்து இது வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அதாவது நம்ம நம்ம ஸ்க்ரீன் நமக்கு வந்து விசிபிள் ஆகும் அகைன் நம்ம இதுலேருந்து ரிட்டன் போகிறதுக்கு ட்ரிக்கர் ஈவெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆன் ட்ரிக்கர் எக்ஸிட்னு ஒன்று இருப்பாங்க அதை செலக்ட் பண்ணிப்போம் பிகாஸ் நம்ம அந்த ட்ரிக்கர் அந்த அந்த ஸ்கொயர் விட்டு வெளில போகும்போது நமக்கு இது இந்த இது டிசேபிள் ஆகிடும் ஸோ அகைன் கொலைடர் டேக் வந்து பிளேயர்னு கொடுத்துக்கலாம் சென்ட் ஈவெண்ட் வந்து ஹை டெக்ஸ்ட் நான் புதுசாக ஒரு ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி ஸோ அதில் இருந்து நான் ரிட்டன் ஃபஸ்ட் டேட்டுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டேட்லேருந்து இங்கே வருவோம் செகண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ரிட்டன் ஃபஸ்ட் டேட் போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்க இந்த ஆக்டிவேட் கேம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து காப்பி பண்ணிப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் டேட்டில் கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆக்டிவேட்ன்றத மட்டும் சிம்பிளி டீஆக்டிவேட் பண்ணிடுவோம் அந்த டிக் எடுத்துகிட்டா டீஆக்டிவேட் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம செக் பண்ணி மட்டும் பார்த்துடலாம் So let me play this. Okay, இப்போ நல்லா மூவ் ஆகுது ஸோ பக்கத்தில் போ போயிட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த பாக்ஸ்குள்ளே போனோடனே கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பட்டன் வந்து நேம் வந்துருச்சு ப்ரெஸ் எஃப் டு கெட் இன் பட் நான் இப்போ எஃப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பட் எனக்கு எதுவும் ஆகலை ஸோ அகைன் நான் இந்த இந்த இடம் இந்த கொலைடர் ஸ்பேஸ் விட்டு நான் மூவ் ஆகி நான் வந்து வந்துட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த கெட் இன் அந்த பட்டன் போயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வேணும் நமக்கு அது கிட்டே போகும்போது அது ஆக்டிவேட் ஆகும் எட்ட வரும்போது டீஆக்டிவேட்டட் ஆகும் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் ஓகே ஸோ ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து இதை வெளியே வந்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட் இருக்குல்ல செகண்ட் ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம கிட்ட போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எஃப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டேட் போகணும் இல்லை ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து கெட் கீ டவுன் அப்படின்ற சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கெட் கீ ஆக்சுவலி சாரி நான் கெட் சிஎஃப் கீ எடுத்துட்டேன் கெட் கீ டவுன் கெட் கீ டவுனில் வந்து நம்ம ஆக்சுவலி இந்த கெட் கீ டவுனில் நம்ம என்ன கீ வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக கீ எஃப்ஏ ஏ ஸ்பேஸு கண்ட்ரோலு ஜே அந்த மாதிரி பட் நான் வந்து அகெயின் கெட் பட்டன் டவுன் இதே எடுத்துக்கிறேன் கெட் பட்டன் டவுன் ஓகே இங்கே வந்து நம்ம பட்டன்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப
ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண என்டர்னு நான் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஃப் பட்டன் எடுத்துனா எனக்கு வந்து என்டர் ஆகும் அந்த பட்டன் நேம் வந்து என்டர் ஸோ நான் அது அதில் இருக்க ஸ்பெல்லிங் எக்ஸாக்ட் அதே மாதிரி இருக்கும் இ கேப்ஸ் அண்ட் என்டிஇஆர் ஓகே அண்ட் தென் அந்த என்டர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு போக போகிறோம் அதுக்காக நான் வந்து புதுசாக ஒரு ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பேர் வந்து கெட் இன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அகெயின் ஆட் ட்ரான்சேஷனில் போய்ட்டு அந்த புது ஈவெண்ட் ஆட் பண்ணிப்போம் அண்ட் இதில் வந்து நான் புதுசாக கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ புது ஈவெண்ட் எனக்கு வந்துருச்சு இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து இன் இன் கார் ஓகே பிகாஸ் நம்ம காருக்குள்ளே இருக்க போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஆக்டிவேட் ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம காருக்குள்ளே போயிட்டோம்னா வெளியில் இருக்க பிளேயர் நமக்கு தேவையில்ல ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பிளேயரை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ஆக்டிவேட் கேம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத ஆட் பண்ணிங்க அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஷோ பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த இந்த ஸ்பேரோ செட்டப்னு இருக்குல்ல இந்த செட்டப் தான் மொத்தமாக கேமரா பிளேயர் எல்லாமே சேர்த்து ஸோ வந்து நான் அது அதை பாருங்கள் டீஆக்டிவேட் பண்ணுவோம் மொத்த பிளேயர் அவங்க வந்து காணாமல் போயிடுறாங்க ஸோ சிம்பிளி இதுதான் நமக்கு வேணும் ஸோ அந்த மொத்த செட்டப்பையும் தூக்கி உள்ளே போட்டுருவோம் அண்ட் தென் இதில் வந்து இந்த ஆக்டிவ்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ விச் ஆக்டிவ்ன்றதை அன்டிக் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது வந்து டீஆக்டிவேட் ஆகிடும் இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேமராவோட சேர்ந்து டீஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்னொரு கேமரா வேணும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் அசெட்டில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அசெட்டுக்குள்ளே போங்க அதில் கேமராஸில் ப்ரீ ஃபேப்ஸ் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதுக்குள்ளே போங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நம்ம பிளேயரை வந்து நான் டீஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன் ஆக்ட் டீஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு நோ கேமரா டு ரெண்டர் ஸோ அதில் வந்து நம்ம அந்த மல்டி பர்பஸ் கேமரானு இந்த ப்ரீ ஃபேப்பில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை சிம்பிளி ட்ராக் பண்ணி நம்ம காருக்கு மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக செலக்ட் பண்ணி வைங்க நம்ம கேம் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார் எக்ஸாக்டாக எந்த வியூவில் வேணும்னு தெரிஞ்சு பாருங்க அண்ட் தென் இந்த கேமரா உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் வேணுமா சைடில் வேணுமா மூவ் பண்ணுமா டவுனில் குறைக்கணுமா ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த ஆங்கிளில் வச்சுங்க ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை பட் நீங்கள் அந்த கார் மேலே கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராக் பண்ணி விடணும் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த டார்கெட்டில் காருன்றது செலக்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ டார்கெட் பிளேயர்னு இருக்குல்ல அதை டியாக்டிவேட் பண்ணிப்போம் அண்ட் தென் இந்த மூவ் ஸ்பீடை வந்து கார் வந்து வேகமாக போவோம் ஸோ அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ தான் கேமராவும் ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் தென் டேர்ன் ஸ்பீடும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை ப்ளே பண்ணி கூட செக் பண்ணி பார்த்துங்க அண்ட் தென் இந்த ப்ரொடெக்ட் கேமரா ஃப்ரம் அதையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிங்க பிகாஸ் அது வந்து வால்ஸில் வந்து இப்போ வால்குள்ளே நம்ம போக மாட்டோம் ஸோ வாலுக்கு மேலே நின்றுடும் ஸோ அது அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிப்போம் வேணும் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட எஃப்எஸ் அமுக்குள்ளே போயிடுவோம் ப்ளே மேக்கருக்குள்ளே அண்ட் தென் அகெயின் இப்போ வந்து நம்ம திரும்ப ஆக்டிவேட் கேம் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த மல்டி பர்பஸ் கேமராவை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிம்பிளி அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கேம் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு மல்டி பர்பஸ் கேமராவை கொண்டு வந்து இதில் ட்ராப் பண்ணுறேங்க அண்ட் தென் இதை ஆஃப் பண்ணிப்போம் ஸோ நம்ம அப்ளைகரை வந்து ஆன் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்படி தான் இப்போ இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது வந்து டிஃபால்ட்டாக இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அது டீஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இப்போ நம்ம காருக்குள்ளே இறங்கிட்டோன்னா நம்ம காரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம காரை ஓப்பன் பண்ணிங்க காரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு இந்த மூணு கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு அதை ட்ராக் பண்ணி உள்ளே விடுங்க அதில் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெட் செட் ப்ராப்பர்ட்டி இதை சூஸ் பண்ணிங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டின்னு இருப்பாங்க அதில் எனேபிள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வேல்யூ வந்து செட் வேல்யூ எஸ் கொடுத்துருங்க அகெயின் இப்போது நெக்ஸ்ட் திங் கார் யூசர் கண்ட்ரோல் அதையும் ட்ராக் பண்ணி இதே மாதிரி போட்டு செட் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுங்க அகெயின் எனேபிள் எனேபிள் கொடுங்க அண்ட் தென் அந்த டிக் செலக்ட் பண்ணிங்க அகெயின் கார் ஆடியோ ஸோ இதையும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனேபிள் பண்ணியாச்சு இப்போ இப்போ நம்ம இதை வந்து ப்ளே பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துப்போம் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஸ்டக் ஆகிடும் பட் இது நம்ம ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பார்க்குறது ஒரு முறை நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் உள்ளே வந்தாச்சு பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ கிட்டே போனோடனே ப்ளஸ் எஃப் டூ கெட்
அந்த எஃபர் ஜோன்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம இப்போ வெளியே வரணும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்லேயே இருக்குல்ல இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து எனேபிள் பண்ணுவோம் கெட்டிங் டெக்ஸ்ட்டை அதை வந்து டிசேபிள் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதனால் அதை சிம்பிளி காப்பி பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த ஸ்டேட்டில் பேஸ் பண்ணி அந்த ஆக்டிவேட் என்ற டிக் எடுத்துருவோம் ஸோ டிஆக்டிவேட் ஆகிடும் அண்ட் தென் இதை ட்ராக் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் போட்டுருங்க பிகாஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நடக்கணும் நம்ம உள்ளே வந்தோன்னே டிஆக்டிவேட் ஆகிடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு கேம் ஆப்ஜெக்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிப்போம் அதுதான் வந்து கெட் அவுட் அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கேம் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த கெட் அவுட் டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த ஏதோ நான் செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் நமக்கு வேணும் ஸோ அதனால் அதை வந்து இப்போ ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போட்டுங்க இதை வந்து இந்த ஆக்டிவ் பண்ணிங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த கெட் அவுட் டெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம வெளியே போகணும்னா நமக்கு வந்து அகெயின் நம்ம வந்து பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஆல்ரெடி ஸ்டேட் டூவில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பட்டன் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிப்போம் அதே என்டர் பட்டன் தான் பிகாஸ் எஃப் தான் எடுத்து போகிறோம் பட் இதில் வந்து நான் ஈவெண்ட் மட்டும் புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம இது கெட்டுன்னு இருக்குது ஸோ கெட் அவுட்னு நான் ஒரு ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இருந்து நம்ம ஒரு புது ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆட் பண்ணிப்போம் ஆட் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் போய்ட்டு கெட் அவுட் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ட்ராக் பண்ணி வெளில விடுங்க கிளிக் பண்ணி ஸோ இப்போ பார்த்தா நமக்கு புதுசாக இன்னொரு ஸ்டேட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நமக்கு அந்த கெட் இனில் நம்ம என்னென்னலாம் கொடுத்தோமோ அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே அப்படியே எல்லாத்தையுமே ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிம்பிளி அதில் இருக்க எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிங்க இந்த பட்டனை தவிர ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி அது அது வந்து டியாக்டிவேட்டில் இருக்க ஆக்டிவேட் பண்ணிப்போம் அகெயின் இந்த ஸ்பேரோ செட்டப் அது வந்து டியாக்டிவேட்டில் இருக்க ஆக்டிவேட் பண்ணிப்போம் இப்போ இந்த மல்டி பர்பஸ் கேமராவை வந்து டியாக்டிவேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அகெயின் இந்த 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 செட் செட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிப்போம் கடைசியாக இந்த நம்மளோட கெட் அவுட் டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து டியாக்டிவேட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஃபினிஷ்டு ஸோ இப்போ இது வந்து சிம்பிளி நம்ம அந்த இங்கேருந்து எந்த ஒரு ஸ்டேட்டும் க்ரியேட் பண்ண தவிர சிம்பிளி கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்டில் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபினிஷ்டுன்னு ஒரு ஈவெண்ட் வரும் அந்த ஈவெண்ட் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி செகண்ட் ஈவெண்ட்டில் கொடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளால் வெளியே வர முடியும் ஸோ இந்த ஸ்டேட் முடிஞ்சோடனே டிஃபால்ட்டாக நம்ம செகண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு போயிடுவோம் செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவோம் நான் கிட்டே போகிறேன் ஸோ எஃப் பட்டன் அழுத்துகிறேன் உள்ளே போயாச்சு கார்க்குள்ள ஸோ ஸோ இப்போ கார் நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் பட் ஒரு விஷயம் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ நான் திரும்ப காரை விட்டு வெளியே வரேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் காரில் எங்கே ஏறணும் அந்த இடத்துல தான் வந்து நிற்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலாக நான் நான் ஏறினது ஒரு இடம் பட் இறங்கினது இன்னொரு இடம் ஸோ அகெயின் சரி இப்போ நம்ம திரும்ப கார் கிட்ட போய்ட்டு நான் கெட் இன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ காரை விட்டு வெளியே வரோம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கேன் நம்ம எங்கே ஏறணுமோ அதே இடத்துலே தான் இருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக நம்ம டியாக்டிவேட் ஆகிறோம் அகெயின் ஆக்டிவேட் ஆகிறோம் ஸோ இதுதான் நடக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேம் வியூவில் இருந்து வெளில வந்துடுவோம் ப்ளே மோட்லேருந்து ஸோ இப்போ அகெயின் நம்மளோட அந்த எஃப்எஸ்எம் செலக்ட் பண்ணிப்போம் இந்த பட்டன் ட்ரிகரில் இருக்கிறத ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே வராமல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளோட பிளேயரை கொண்டு போய் நம்ம காருக்குள்ளே வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் விச் மீன்ஸ் கார் வந்து பேரண்ட்டாகவும் பிளேயர் வந்து சைல்ட் ஆப்ஜெக்டாகவும் நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டேட் டூவில் வந்து அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த ஸ்டேட் த்ரீயில் நம்ம கெட் இன் டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து திரும்ப ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து மொத்தமாகவே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த ஸ்டேட் டூலேயும் நமக்கு ஆல்ரெடி அந்த கெட் இன் பட்டன் இருக்குது ஸோ அதனால் ஸ்டேட் த்ரீலேருந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் இப்போ ஸ்டேட் டூவில் இந்த கெட் இன் ஆகிறோம்ல ஒன்ஸ் அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு நடுவில் நம்ம புதுசாக ஒரு ஸ்டேட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து கெட் பேரண்ட் சாரி கெட் பேரண்ட் இல்லை செட் பேரண்ட் நான் தப்பாக டைப் பண்ணிட்டேன் செட் பேரண்ட் ஓகே இது எடுத்துருந்தேன் அண்ட் அந்த கெட் பேரண்ட்டை வ
ஸோ ஃபினிஷ் இன்னொரு ஈவெண்ட் வந்துச்சு இதுலேருந்து நம்ம வந்து அந்த இன் கார்க்கு போகிறோம் அகெயின் இந்த இன் கார்லேருந்து வெளியே வரவங்க அங்கேயும் வந்து நடுவில் நமக்கு இன்னொரு ஸ்டேட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிம்பிளி இதுலேருந்து ட்ராக் பண்ணி நம்ம புதுசாக ஒரு ஸ்டேட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேட்டில் இருந்த அந்த செட் பேரண்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணிப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரண்ட்ன்றதை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் பிகாஸ் நம்ம எதுக்கும் பேரண்ட் ஆட் பண்ணுறதில்ல ஸோ இது வந்து தானே ராஜா தானே மந்திரி அந்த மாதிரி ஆகிடும் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அது சிம்பிளி ட்ராக் பண்ணி தேர்ட் ஸ்டேட்டில் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ப்ளே பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நல்லாவே வேலை செய்யும் கண்டிப்பாக ஸோ நான் அதை ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ கார் கிட்ட போகிறேன் கேட் ஆஃப் டு கேட் இன் ஓகே இப்போ கார் ட்ரைவ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தூரமாக போயிடலாம் ஓகே இப்போ வெளில வரேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளில வந்துட்டேன் பட் கார் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கேன் அகெயின் சரி நம்ம திரும்ப எஃப் கொடுத்து உள்ளே போவோம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் தூரமாக போய் ட்ராப் பண்ணுவோம் அகெயின் நான் இப்போ எஃப் கொடுத்து வெளில வரேன் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் கார் பக்கத்தில் தான் வந்துட்டேன் ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் திஸ் இஸ் இட் கைஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாம் கேண்ட் ஆகிடுவீங்க என்னடா வீடியோவில் காட்டும் போது சூப்பரான ஒரு காரை காட்டிட்டு இப்போ எங்களுக்கு மட்டும் ஓகே ஒரு காரை காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களாம் நினைப்பீங்கன்னு புரியுது ஸோ அதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா வாங்க இந்த காரோட ஷீல்டை பார்த்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு என்ன கார் என்ன மாடல் கார் வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கார் வேணும்னாலும் அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாங்க அதை எப்படின்னு பார்ப்போம் நான் இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளே மோட்லேருந்து வெளியே வந்துடுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரௌசருக்குள்ளே போயிடலாம் டர்போ ஸ்குவிட் டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃப்ரீயான த்ரீ டி அசட்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ அதில் போனிங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டில் சிம்பிளி போய்ட்டு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கார்ஸ் அண்ட் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் தான் வந்து நான் அந்த கார் இருக்குது அண்ட் இதில் ஃப்ரீயும் இருக்குது பெய்டும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக சூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரீயாக நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நான் இந்த ஆர் ஆடி ஆர் எயிட் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த டவுன்லோட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எஃபிபிஎக்ஸ் ஃபைல் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நான் அதை அதை மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த மேக்ஸ் தேவை இல்லை ஸோ நான் வந்து எஃபிபிஎக்ஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு அதை சிம்பிளி நான் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து நான் ஆல்ரெடி கார்ஸ்னு ஒரு கார்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஸோ இந்த கார்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா இது இருக்குது பாருங்கள் ஆடினு ஆக்சுவலாக நான் ஆல்ரெடி நிறையா கார்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மெசடஸ் பென்ஸில் ஸோ ஆடின்னு ஒன்று பட்டு இந்த கார் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கே பார்த்தா மாதிரி இல்லை அண்ட் இதில் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகலை அண்ட் இதில் வந்து நம்ம மேனுவலாக வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகலை ஆக்சுவலாக நம்ம மேனுவலாக வந்து மெட்டீரியல் அண்ட் டெக்ஸ்டர் ரெண்டுத்தையுமே வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நீ அதை கொண்டு வந்து கார் மேலே ட்ராப் பண்ணாக்கா நமக்கு வந்து அந்த கலர் கிடச்சிரும் பட் இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ அதனால் நான் இந்த காரை விட்டுடுறேன் நான் ஆல்ரெடி அதே அதே சைட்லேயே நான் டவுன்லோட் பண்ண இன்னொரு கார் இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நான் வந்து ட்ரா ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் பட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ சிம்பிளி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரீசைஸ் இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிங்க இதில் வந்து நம்ம ரீசைஸ் பண்ணிப்போம் அண்ட் இதோட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேலே இருக்குது ஸோ ஒய்யை மட்டும் நான் ஜீரோ ஆகிக்கிறேன் என் அகெயின் சின்னதாக கீப்போம் ஸ்டில் நம்ம காரோட ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது அகெயின் இதை ஜீரோ ஆக்கிப்போம் ஸ்டில் பெருசாக இருக்குது அகெயின் இதை ஜீரோ ஆக்கிப்போம் ஸோ இப்போது வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிளி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த காரை கொண்டு வந்து நம்ம கார் மேலே வச்சு பார்ப்போம் என்ன சைஸ் இருக்குன்ட்டு இந்த ஆடி ஆர் எயிட் அது தேவையில்ல அது நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அது எப்படி டெக்ஸ்டர்லாம் ஆட் பண்ணுறதுன்றது நான் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரிலனா பழைய வீடியோஸ் பாருங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படி அந்த டெக்ஸ்டர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறது மெட்டீரியல்ஸ்
அண்ட் இந்த கார் வந்து நம்ம ரீசைஸ் பண்ணிப்போம் அண்ட் கொஞ்சம் உயரமாக இருக்குது ஹைட்டில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஜீரோ ஆக்கிப்பா ஸோ இப்போ டாப் வியூவில் வந்து பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் கார் சைஸ் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து நவுத்தி கரெக்டாக அந்த கார் மேலே வச்சுப்போம் கரெக்டாக அந்த காரோட வீலும் இந்த காரோட வீலும் ஒன்றா இருக்குது அப்போல பார்ப்போம் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குது அண்ட் கார் சைஸ் தான் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் பேர் சாக்கிக்கிறேன் கேம் வியூவில் பாருங்கள் கிளியராக தெரியுது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து கார் சைஸ் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து சிம்பிளி இந்த சைஸே வச்சுக்கிறேன் அண்ட் மூவ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக சென்டரில் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் வீல் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ பேக் வீலும் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த கார்க்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட காரில் ஸ்கை கார்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணால் மொத்த காரும் போயிடும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு எது வேணும்னா ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் கொஞ்சம் பெருசாகிறேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் வீல்ஸ் இருக்குல்ல ஃப்ரண்ட் வீல் அது மட்டும்தான் நமக்கு முக்கியம் ஸோ அதனால் அதை வச்சுட்டு மற்ற நாள் மற்றதெல்லாம் வந்து மற்றதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம காரு புதுசாக கொண்டு வந்த கார் இருக்குல்ல அதை வந்து அன்பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அன்பேக் கம்ப்ளீட்லி கொடுங்க ரீக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அகெயின் இதுக்குள்ளே வந்து நாலு வீல் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு வீலை மட்டும் நம்ம அப்படி சிம்பிளி டெலிட் பண்ணிடலாம் நமக்கு தேவையில்லை பிகாஸ் இதில் இருக்க வீல்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா கார் வீல்ஸ் சரியாக அலைன் ஆகலை ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மேனுவலாகவே அலைன் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளி நம்ம வந்து இந்த கார் இருக்குல்ல நம்ம புதுசாக கொண்டு வந்து இந்த மெஸ்டேஜ் கார் அதை ட்ராக் பண்ணி நம்ம கார்க்குள்ளே போட்டுங்க காரோட சைல்டு ஆப்ஜெக்டாக பிகாஸ் இப்போ வந்து இந்த இந்த கார் மேலே இருக்க காரோட கூடும் கார் வீல்ஸும் எல்லாமே ஒரே ஒரே ஃபைல் ஆகிடும் ஸோ அகெயின் அந்த ஓல்டு காரோட மேலே இருக்க ஷீல்டு எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை ஸோ சிம்பிளி அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இந்த கார் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டயர்ஸ்லாம் ஓட்டிகிட்ருக்கு கொஞ்சம் மேலே தூக்கிக்கலாம் அண்ட் இதில் பாருங்கள் வீல் ஹப்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம வீல்ஸை மட்டும் மூவ் பண்ண பார்க்காது வீல் ஹப்பையும் சேர்த்து மூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போது எக்ஸாக்டாக ஃப்ரண்ட்டு இதில் என்னென்ன செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதையே வந்து நம்ம கீழே செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேக் வீல் செலக்ட் பண்ணிப்போம் வீல் ஹப்பில் வந்து ரியர் ரைட்டு ரியர் லெஃப்ட்டு ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் ஸ்கை கார் வீல்ஸ்லேயும் வந்து ரியர் லெஃப்ட்டு ரியர் ரைட்டு ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணிப்போம் பார்த்திங்கன்னா காரோட அந்த ஷீல்டை விட பெருசாக இருக்குது அதனால் ஆக்சுவலாக காரில் அந்த டயருக்கான ஸ்பேஸை விட பெருசாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் சின்னதாக்கிப்போம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொரு டயரையும் தனித்தனியாகவும் அண்ட் அந்த வீல் ஹப்பை தனித்தனியாகவும்லாம் பண்ணிடாதீங்க அப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் பெட்டர் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி பண்ணுங்கள் அண்டு இதை வந்து பர்ஃபெக்டாக சென்டரில் வச்சு பண்ணிங்க ஸோ இப்போ இது வந்து எனக்கு சென்டராக இருக்குது கிளியராக இருக்குது அண்டு ஆல்சோ இப்போ ஃப்ரண்ட் வீல் ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிப்போம் இந்த ஸ்கை வீல் அதில் வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு அண்ட் அகெயின் வீல் ஹப்லேயும் ஃப்ரண்ட் ரைட்டு ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிப்போம் அண்ட் அகெயின் இதையும் சென்டர் மட்டும் பண்ணிப்போம் இது சைஸ்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது அண்ட் அது பேக் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்கு தெரியுதா ஸோ அதை வந்து நான் கொஞ்சம் இறக்கி கீழே வச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ பார்த்தா கரெக்டாக இருக்குது பட் டாப் வீலில் வந்து பாருங்களா காரோட வீல்ஸ் வந்து வெளியில் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரைட் சைட் ரெண்டுத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் சைட் வீல்ஸு ஹப்பு ரெண்டுத்தையுமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இது ரெண்டுத்தையும் உள்ளே தள்ளிப்போம் பட் பார்த்தீங்கன்னா பேக் வீல் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஃப்ரண்ட் வீல் மட்டும்தான் வந்து ரொம்ப வெளியே இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட் வீலை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டு ரைட்டு அண்ட் தென் ஹப்புலேயும் ஃப்ரண்ட் ரைட்டு ஸோ அதை மட்டும் நம்ம உள்ளே தள்ளிப்போம் ஸோ இப்போ கரெக்டாக இருக்குது அகெயின் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு அதாவது வீல் ஹப்லேயும் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு அகெயின் இந்த ஸ்கை கார் வீல்லையும் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் எடுத்துப்போம் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் உள்ளே கொண்டு வந்துப்போம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போது ஸோ அண்ட்
ரியர் லெஃப்ட்டு அண்டு ரியர் லெஃப்ட் ஸோ ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் உள்ளே வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீலோட கலர் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் மெட்டீரியல் சேஞ்ச் பண்ணி கலர்ஸ் மாற்றிக்கலாம் இட்ஸ் டோட்டலி அப் டு யூ ஸோ கார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நல்லாவே இருக்குது நைஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார் ஓடு தானே கிளே பண்ணி செக் பண்ணிவோம் என்னா <laughs> இன்கேஸ் நீங்கள் இதை வந்து இந்த கேம் வந்து மொபைலுக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து பட்டனில் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த கேம் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து யூஐயில் போயிட்டு பட்டன் செலக்ட் பண்ணிங்க பட்டனுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ஸ்ப்ர பட்டனுக்குள்ளே இருக்க டெக்ஸ்ட்டை டெலிட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த பட்டனோட நாபை வந்து மாற்றிடலாம் நாபை வந்து நான் சும்மா ரவுண்டு மாதிரி கொடுக்குறேன் அண்ட் அகெயின் இதோட சைஸ் வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ஸோ வித் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஓகே இப்போ இதோட நேமு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கெட் இன் பட்டன் அகெயின் இதை நான் நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி டு டூப்ளிகேட்டட் டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து கெட் அவுட் பட்டன் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ண நேம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பட்டனுக்கான ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பட்டல் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன கலரு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறனா பண்ணிங்க நான் அது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக போயிடும் வீடியோ சைஸ் ஆல்ரெடி ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சு ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு ஐ டோ ஒன் அ வேஸ்ட் எனி மோர் டைம் ஃபோ ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு பட்டனையும் வந்து டியாக்டிவேட் பண்ணிப்போம் அகெயின் சேம் ப்ராக்ரஸ் சாரி சேம் ப்ராசஸ் இப்போது நம்ம பட்டன் ட்ரிக்கர் அதுக்குள்ளே போய்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம ட்ரிக்கர் ஈவெண்ட்டில் நம்ம கிட்ட போகும்போது நமக்கு அதாவது விச் மீன்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்டில் நம்ம கிட்ட போனோடனே நமக்கு வந்து நம்மளோட கெட்டிங் டெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அதே இடத்துல நம்ம அப்படியே அதை டூப்ளிகேட் பண்ணிப்போம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் ஸோ பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து அந்த கெட்டின் பட்டனுக்கு பதிலாக சாரி கெட்டின் டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக கெட்டின் பட்டனுக்கு ஒன்று வந்து நான் ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போகிறேன் ஆக்டிவேட் சிம்பிள் அண்ட் அண்ட் ஒன் மோர் திங் கடைசி கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டன் நமக்கு ஷோ ஆன உடனே நம்ம வந்து கெட் பட்டன் டவுன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பட்டனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து யூஜிஒய் பட்டன் ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட் ஸோ அதை செலக்ட் அதை சூஸ் பண்ணிங்க அண்ட் இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன கேம் ஆப்ஜெக்ட்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கெட் இன் பட்டனை சூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போடுங்க அண்ட் ஆல்சோ சென்ட் ஈவெண்ட்டில் போய்ட்டு ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருக்க கெட் இன் அந்த ஃபங்க்ஷனு அந்த ஈவெண்ட்டே சூஸ் பண்ணிங்க அகெய்ன் <laughs> ஸோ அதுக்கு பதிலாக இந்த கெட் அவுட் பட்டனை ஆக்டிவேட் பண்ணிப்போம் சேம் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் கண்ட்ரோல் வி அண்ட் தென் நம்ம பட்டன் ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போடுங்க அகெயின் இதுலேருந்து நம்ம வெளியே போகிறதுக்கு நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக யூஜிஒய் ஆன் கிளிக் பட்டன் அந்த ஃபங்க்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டேட்டில் இதில் அகெயின் நம்ம வந்து நம்மளோட கெட் அவுட் அந்த பட்டனை வந்து டியா சாரி கெட் அவுட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து டியாக்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சேம் ப்ராசஸ் இங்கேயும் வந்து நம்ம கெட் அவுட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து கெட் அவுட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக கெட் அவுட் பட்டனை டியாக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் டியாக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஃபைன் அண்ட் தென் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஸ்டேட் வாங்க செகண்ட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கெட் இன் பட்டன் 
இருக்குல்ல அதை ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஃபஸ்ட் டேட்டுக்கு போனோம்னா அதை வந்து நம்ம திரும்ப பண்ணணும்ல ஸோ சிம்பிளி இதை காப்பி பண்ணி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம அதை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் ஸோ இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் இருக்குது நான் என்னோடய மவுஸை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போய் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே போக முடியுது அகைன் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே வெளியில் வருது ஸோ திஸ் இஸ் இட் காய்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் காய்ஸ் டில் த எண்ட் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்து நான் நேற்றே அப்லோட் பண்ண வேண்டியது எனக்கு வீடியோ ரெக்கார்டிங் சாஃப்ட்வேரில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக நான் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் கிட்ட டைம் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணேன் நல்லா பக்காவாக வந்துச்சு கண்டென்ட்டு கடைசியாக பார்த்தா வீடியோவில் ஒரு இரர் ஆகிடுச்சு என்னால் திரும்ப வந்து அதை ரெக்கவர் பண்ண முடியல ஸோ அகெயின் நான் திரும்ப இதை திரும்ப ஃபஸ்ட்டில் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுறப்போ ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் எனக்கு திடீர்னு ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேரும் கிடைக்கல நான் ஒரு மொக்க சாஃப்ட்வேரில் தான் இப்போ போட்டிருக்கேன் அண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் மென்ஷன் தட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வீடியோவோட குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப மொக்கையாக இருக்குது ஸோ ஐம் சாரி ஃபார் தேட் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இந்த வீடியோ நான் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து உக்காந்து டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு செகண்ட் வேலை தான் எனக்கு அது ரொம்பவே அப்ரிஷியேஷனாக இருக்கும் அண்ட் இன்னமும் அதிகமாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டில் த எண்ட் சி ஆன் மை நெக்ஸ்